Паша просил, сейчас э, с тобой расплатимся, но Паша просил не делать резких движений. Ну, какая работа? Ты прям так и скажи. А все, что написано в договоре, это все правда. Особисто життя, особисто життя. Пиджака пачку долларов, отчитал, еще доложил туда, пачка была 20 тысяч, ну по 100. А просто можно, а Когда слышали фамилию Букин, мне просто тупо отказывали. Привіт! Зараз ми розповімо вам історію про те, за що НАБУ притисло одного з основних фігурантів оборонного скандалу. Але спочатку про хороше. Ми запустили власний магазин мерчу. І тепер ви можете придбати футболки, чашки, чохли на телефон, маски і що завгодно у Дусі Біус Інфо. Лінк під цим сюжетом, а виручені кошти підуть на допомогу редакції. А тепер поїхали. Вітаю! Є несподівана і несподівано приємна новина. Навіть дві. Навіть три, але третю на останок. Почнемо з першої. Нещодавно директор Національного антикорупційного бюро дав велике інтерв'ю і виявилось, що один дуже знайомий нам хлопець отримав чергову офіційну підозру. Цей хлопець – це Віталій Жуков, і він – головний партнер Ігоря Гладковського у схематозі з оборонкою, про який ми розповідали півтора роки тому. Більше того, є ще одна приємна новина. Ще один герой того ефіру, колишній керівник Укроборонпрому Павло Букін, теж отримав підозру, однак про нього за декілька хвилин, а спочатку про Жукова. Це хороший привід коротенько, я обіцяю, коротенько, оглянути те, що відбувалось у справі оборонки останній рік. Бачите, правоохоронні органи в нас традиційно не надають жодної інформації, тобто розслідування там іде, але всі мовчать. А захисники Гладковського і його симпатики не мовчать. За рік цю справу перетворили у якесь політичне шоу з мотивом «такого ніколи не було, це все були вигадки». І це... Це відверто смішно, адже після виходу того ефіру оцей політичний, медійний захист цієї сторони був геть протилежний. В момент виходу журналістського розслідування вся справа вже йшла, рахунки йшли на дні, зараз на годину. Фактично, журналістське розслідування з'явилося в той момент, коли ми стояли на фінішній пимі. Ну, щодо... Фінішної прямої я б посперечався. Генпрокуратура розслідувала обрудки, про які ми розповідали з 17-го року. І справа рухалась та приблизно ніяк. Але ключове. Вона була. Судовий реєстр був переповнений різними епізодами. А листування, ну про нього генпрокурор теж вичерпно висловився ще минулого року. В ході затримання пана Рогози із двома працівниками СБУ у нього, як і майже завжди відбувається в таких випадках, були вилучені телефон, з якого нам стало відомо про ряд інших, крім шахрайства, кримінальних правопорушень, які вчинялися рогозою в домовленостями зі своїми партнерами по бізнесу, призвища яких – Жуков та Свинарчук. Разом з МВС – Вся ця інформація була скачена із трьох телефонів, один із них Рогози і два Жукова, які були залучені до матеріалів до судового слідства. Що ж відбулося за цей рік? По-перше, ГПУ тоді буквально за місяць завершила своє розслідування і підтвердила ті обрудки. Але кримінальна стаття, за якою вело слідство, була лише несплата податків. Тому хоч партнери Гладковського ще тоді фактично визнали вину – Однак вони відбулись мировою угодою. Доплатили 27 мільйонів гривень до бюджету, що теж перемога, але ну, хотілося б, звісно, більшого. Сам Гладковський? Переписка не вказує на те, що він займався або виробництвом, або переведенням коштів готівку без сплати податків, але для нас очевидно, що він був співучасником цієї діяльності. Сам Гладковський зі справи тихенько зник. Він очевидно цитую генпрокурора, був співучасником, однак щось у ГПУ пішло не так. Але після ефіру почалось розслідування НАБУ. Генпрокуратура якось тоді дуже довго і неповоротко передавала до НАБУ матеріали свого слідства, але зрештою щось та й передали. І цієї весни партнер Гладковського номер один, Жуков, отримав першу підозру. Знов за ухилення від сплати податків, але це вже... Більш серйозно, ніж в Генпрокуратурі, і просто доплатою там не відбудешся. А другу підозру, ось буквально днями, він отримав задачу хабара. Набу не каже кому, але наші колеги з порталу «Слово і діло» з'ясували, що це хабар керівнику Ізюмського прилодобудівного заводу. В листуваннях, які ми публікували, дійсно присутнє обговорення хабаря. Там гроші мило називають цукерками. 
Конфеты передал. Спасибо, мне сообщили. Конфеты в зеленой обертке или серой? Э, часть зеленой и часть серой. Окей, спасибо, переобуем. Спокойной ночи. Цукарка – гроши. Зеленая обгортка – доллары. Сира – гривни. Перевзути – конвертувати валюту. Підозра, нагадаю, означає, що слідство і прокуратура вважають епізод достатньо доведеним. Більше того, за словами керівника НАБУ, в офіційному слідстві з'явились нові фігуранти. І от, каже, восени ми дізнаємось більше. До чого я розповідаю всі ці приємності? Тому що мене відверто дратує, що історію аферистів, які мають сидіти за тупе розкрадання оборонної сфери під час війни і... Ну, не просто ж якихось аферистів з вулиці. Оцю історію перетворюють на політичне бознащо. І сподіваються, що ніхто вже не пам'ятає події от лише річної давнини. Тут я маю окремо сказати кілька слів про заголовки «Суд визнав Гладковського невинним», які широко розганяли місяць тому. Це взагалі не стосується кримінального розслідування. Після ефіру Гладковський подав на нас до суду, суддя Подільського суду виніс рішення на його користь. Не буду вантажити вас тим, наскільки з юридичної точки зору це рішення ідіотське і протизаконне. Це буде цікаво тільки юристам, а в принципі це цілком типове протизаконне рішення для типового українського суду, в якому судиться типовий український мультимільйонер. Але навіть це рішення ні про що не говорить, ну, окрім того, що судову систему треба знести і побудувати наново. Тому що це суд першої інстанції. Далі наша справа піде до іншої інстанції, а потім ще далі. І знаєте, цілком вірогідно, що за цей час Гладковського просто встигнуть посадити у кримінальному офіційному розслідуванні. На те, щоб я дуже сильно на це сподівався, але це було правильно. А тепер час повернутися до другої хорошої новини, до Павла Букіна. Він теж фігурував у нашому розслідуванні, і нині його діяльність розслідує теж НАБУ. Там почали слідство по тому, як він отримав гроші. Аж раптом виявили, що набагато простіше подивитись і довести, як Букін їх витрачав. Оборонка, звісно, грошовита тема, але квартири по 700 тисяч доларів якось занадто навіть для неї. Тим більше керівник головного оборонного концерну старанно приховував і нерухомість, і родину взагалі. Леся Іванова і Анастасія Усенко про, не побоюсь цього слова, прецедентну справу про ухилення від декларування, пачки доларів, договірняки і все це нарешті в залі суду. Павло Букін. Донедавна – генеральний директор державного концерну «Укроборонпром». В оборонній сфері пропрацював щонайменше останні 10 років. Він був заступником директора концерну, потім керував одним із його підприємств, а потім очолив і весь концерн. Одна із найбільш впливових посад в охопленій війною країні. Людина, в чиїх руках були зосереджені десятки військових заводів, міжнародні контракти, багато зброї і ще більше грошей. Але широкому загалу Букін став відомий дещо з іншого боку. Лютий 17-го. Поставка висотомірів затрималась. У Букіна істерика через можливий зрив казахського контракту. А просто можно. Охуеть! Пау Юрьевич, знаю, наша вина. Решу все, не нервничайте. Виталик, мы уже в том временном моменте находимся, когда дальше штрафы от казахов за несвоевременную сдачу борта. Это минимум. А если не будет изделий, и вы мне не вернете аванс, я получу уголовку сразу. За то, что я вам такой аванс заплатил. Плюс сроки у меня, сдачи, штрафы. На такая работа. Минулого року Букін став одним із центральних персонажів нашого розслідування про корупцію в Укроборонпромі. Того самого, де син Гладковського з друзями, де поставка оборонним заводам деталей втридорога, де хабарі і відкати. Букін разом із друзями Гладковського провернув аферу по закупівлі висотомірів, деталей для літаків. Те, що вилетіло з Росії за 84 тисячі доларів, в Україну прилетіло вже з цінником майже 600. Укроборонпром. Оборонпром переплатив у рази. Різницю розпиляли учасники схеми. Значить, 33 300 плюс 3 300 плюс 10 – це 46 600. Тебе і мені. ОВ-30, Паша 10, але я би Паше нічого не давав. Окей, рішим при встрічі. Після публікації розслідування Букін, звісно ж, усе заперечував. Дотримання якоїсь винагороди категорично заперечує. Це неправда. Але кримінальне провадження по висотомірам НАБУ все ж зареєструвало. А поки розслідування по великому оборонному скандалу триває, детективи, вочевидь, вирішили придивитися ближче до одного з його фігурантів. І так придивилися, що Букін опинився на лаві підсудних. Поки що за недостовірне декларування. 
«Укрспецекспорт». Саме цю компанію у складі оборонного концерну очолював Букін у 15-18 роках, перед тим, як пересісти у крісло гендиректора всього «Укроборонпрому». Торгівля зброєю, міжнародні контракти. «Укрспецекспорт» завжди був валютним клондайком із шикарними зарплатами, навіть в офіційній їх частині. Але роками оборонний чиновник подавав декларацію до непристойності бідацьку у плані майна. До 2017 року Букін декларував, що живе у батьків-пенсіонерів, а їздить на позиченій у брата машині. А головне, із року в рік Букін декларував, що це і є вся його родина. Самотній, ні тобі дружини, ні тобі дітей. Набу, каже, збрехав. І так, каже, не тільки Набу. Паша просив, зараз, е, з тобою розплатимося, але Паша просив не робити різких движень. Це Оксана Левченко, і вона стверджує, що з 2015 року Букін жив у її квартирі. Чотирикімнатна квартира у новобудові на цілих 170 квадратних метрів. Свіжий ремонт, дорогі меблі, нова техніка і відповідна ціна – під 700 тисяч доларів. Цієї квартири ви не дорахуєтеся у деклараціях Букіна. Але саме її, за словами Оксани, Букін спочатку орендував, а потім… Е- Мало не сказали купив. Ні, не купив, а отримав у подарунок. І ні, не сам, а його цивільна дружина Ольга Курчинська, яку, як і квартиру, у декларації не знайти. Але саме вона, за словами Левченко, і організувала заїзд до нового житла. Появилась, ну, Курчинська, вона прийшла на кілька разів, смотрела цю квартиру. Мене насторожило те, що вона <смі> саме, ну, приємна жінка в цілому, просто що мебель, вона вот, акцентувала увагу, то, що, щоб прочна мебель була, тому що, на у мене крупний муж. Мужа Оксана побачила вже на підписанні договору про оренду. Цей договір укладали з Курчинською, але в ньому вписана уся родина орендарів. Зокрема, муж. Букін Павел Юрьевич и двое детей. Она сразу сказала, что гражданский муж, и мы вместе живем, и вот наш сын, и мы одной семьей живем. І попри те, що договір, повторимося, укладали з Ольгою, розплачувався за оренду житла нібито сам Букін. Він розплатився доларами, достав з костюма, з ну, піджака пачку доларів, читав, ще доложив туди, пачка була 20 тисяч, ну, по 100, доложив, ще читав 4 тисячі, 24 тисячі доларів він заплатив. 24 тисячі доларів готівкою одразу за річну оренду квартири. Навіть якщо не запитувати, звідки ці гроші, а ми вже говорили, що зарплати в Укрспецекспорті були пристойні, ми ніяк не можемо не перепитати, а де ці витрати в декларації. Чому у тому місці, де мала красуватися ця кругленька сума, стоять прочерки? За час оренди, розповідає Оксана, вона встигла познайомитися не тільки з родиною Букіна, але й з його співробітниками з оборонного концерну. Лагодили електроніку. У мене було виведено ну, елементи умного дому, але ми не підключали, тому що как би, не збиралися вже е, жити. Показала, приходили з цього. Работники спецэкспорта э, с работы ну, Павла Букина двое приходило, этих связистов или как они, что это. Откуда вы знаете, что это были работники именно у курса спецэкспорта? Ну, так Оля сказала. Слова Оксаны Левченко подтверждаются не только... Лише документами, не только оригиналами договора оренды, или дарчу, которого оформил ее человек. Тут все просто и зрозуміло. А вот відслідковувати за реєстрами, придбання нерухомості, якою за... Чашкою чая хизувалась перед нею дружина Букіна це, – це окрема насолода. Тому що там теж все оформлювалось як дарування. Причому дарування від, за реєстром абсолютно незрозумілих осіб. А в кухонних розмовах незрозуміле прізвище з реєстру ну, перетворювалось, наприклад, на хатню прибиральницю. Я з нею не можу сказати, що ми подруги були, але просто спілкувалися там, вона... Ну, о своїй сім'ї розказувала, що, як. Наприклад, жінка пригадала, що окрім її квартири, Букіни з Курчинською розглядали інші варіанти нерухомості у Києві. Вони ще розглядали е, варіант на не Городецького, або Городецького, як в центрі, Грушевського. Говорили, що вже практику, ну, будуть практикувати ось ці дарствені. Буквально за кілька років на дочку Курчинської і справді оформили квартиру на Грушевського. Справді за договором дарування. Ще Оксана пригадала, як Курчинська прохопилася. Хочуть землю під приватний будинок. Нібито вже якась ділянка є і хочуть докупити ще. 
Ну, частный сектор, который вот по ЖД это и века. Те, что женщина запам'ятала, как приватный сектор по залізничній гілці, то была Батиева гора. Тут Курчинская и справді мала 10 соток. Щоправда, будинок тут так и не звели, землю продали. Квартира, каже Оксана, настолько сподобалася орендарям, что через півроку ее решили не снимать, а купить. Вже и на сумме зійшлися около 700 тысяч долларов, но долго решили на кого, а главное, как оформлювати. Она дарственную предложила, что... потому что они уже типа исчерпали лимит ну, покупок и разных как это, движений по недвижимости. Оксану цей вариант не влаштовував. Гроші від продажу, каже жінка, вони з чоловіком збиралися інвестувати в нерухомість за кордоном. А для цього потрібно було показати офіційне походження коштів. Зрештою, після тривалих суперечок всі нібито погодилися на офіційний продаж. Щоправда, усіма фінансовими справами в родині Оксани займався її чоловік. Квартира теж була оформлена на нього. Тож лише згодом, після розлучення, вона виявить, квартиру він таки передав Курчинській по договору дарування. Так у Курчинської з'явилася квартира за майже мільйон доларів, а в декларації Бокіна вони так і не з'явилися – ні Курчинська, ні квартира. Через два роки після цього дарування Бокін почне вказувати у деклараціях, що орендує житло. І зацініть фокус – орендує він нібито квартиру у цьому ж будинку. Невелику, але головне – сусідню. Дуже завбачливо, погодьтеся, якби раптом хтось його тут помітив і перепитав, а що це ви тут, Павле Юрійовичу, робите? Сам Бокін коментувати цю історію відмовляється, поки триває суд. Я це не можу коментувати, це стосується обвинувачення. Особисте життя і особисте життя, я в певний період, воно було одне, потім стало іншим. Але вперто наполягає, декларації заповнював чесно. Жодного приховування не було, я робив все відповідно до законодавства, до роз'яснення музика. От тільки на бус цією тезою не погоджується. У листопаді минулого року Букіну повідомляють про підозру за статтею «Недостовірне декларування». Стаття 366 з позначкою 1 передбачає три види покарання. Це штраф до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це громадські роботи до 240 годин і це позбавлення волі до двох років. Що саме отримує чиновник, обирає суд. Ну ви зрозуміли, можна проскочити, а можна і серйозно вскочити. Ризик є. І тому після оголошення підозри у справі полізли нові подробиці. Але головне, головне що оці подробиці – це практично енциклопедія. Того, на що держслужбовець під слідством готовий, аби уникнути покарання. Вибачте, зараз буде трохи Санта-Барбари, але то не наша вина. Пам'ятаєте, у договорі оренди було зазначено двоє дітей. Хлопчик – то спільний син Букіна і Курчинської, а от дівчинка – то дочка Ольги від попередніх стосунків. У 2016 році через суд Курчинська домоглася одноосібної опіки над дочкою. У суді аргументувала так. Батько від самого народження дівчинки у колонії, де відбуває пожиттєве, з дочкою не спілкується і взагалі у них уже понад 10 років нова родина і новий тато – Павло Букін. Цей суд про опіку – один із доказів НАБУ у розслідуванні про незадекларовану родину. Однак, як тільки Букіну повідомляють про підозру, у зека в колонії різко прокидаються батьківські почуття, і він вимагає скасувати рішення про позбавлення його батьківських прав. Те саме рішення, на котре опирається НАБУ. Дарування квартири теж знаходить драматичне пояснення гідне бразильського серіалу. Колишній чоловік Оксани заявляє, квартиру, яку продавали за 700 тисяч доларів, він подарував дружині Букіна, тому що в неї закохався. Почуття були швидкоплинними, але дуже сильними. Але швидкоплинними. Адже всього за пару місяців Курчинська розповідатиме у суді про опіку, що її родина – це все ж таки Букін. Ну, добре, це ми тут іронізуємо, а от Оксані Левченко, наприклад, увесь цей час явно було не до сміху. Усі ці роки, розповідає жінка, вона намагалася домогтися у екс-чоловіка грошей за квартиру, чи то продану, чи то подаровану Курчинській. Але не могла це зробити ні полюбовно, ні через адвокатів. Коли слышали фамилію Букін, мені просто тупо відказували. Второе лицо в государстві. Ну, хто піде? Ну, ніхто. Вони кажуть, завідомо програшне справа. І от у жовтні минулого року, як тільки НАБУ почало кримінальне провадження, усе, каже жінка, різко помінялося. Раптом посеред ночі подзвонив колишній. Предложив мені гроші. Але гроші якого плану? 
Он мне предложил 20 тысяч долларов, мне типа подвезут прямо через 10 минут. Я спросила, за что. Он говорит, это очень срочный вопрос, нужно, чтобы ты подтвердила чистоту сделки. Я говорю, что именно? А он говорит, ты прям так и скажи, а все, что написано в договоре, это все правда. Я сказала в разговоре, что ты у нас слабое звено. Паша просил передать, что тебе сейчас актуально нужно, вот что ты вот хочешь этот самый. Вот ты же хотела салон, ну по декору. Он салон тебе и машину новую, то есть жди. Паша просил сейчас, э, с тобой расплатимся. Но Паша просил не делать резких движений. Оксана подумала и сделала резкое движение. Написала заяву у полицию про шахрайство. Фінал цієї історії не за горами. Справу Букіна передали до суду, і уже восени має початися слухання по суті. І, судячи з усього, слухати там буде що. Хоча набагато цікавіше було би послухати суд про афери Букіна в оборонній сфері. Ті, за котрі не відбудешся штрафом.